Permasalahan kebutuhan pangan di Indonesia masih belum merata. Dari berbagai sumber data yang ada, masih banyak wilayah di negeri ini kekurangan pangan. Salah satu penyebabnya pemukiman warga yang jauh dari wilayah pemasok kebutuhan pokok. Sementara, akses untuk menuju ke pasar atau pusat kota cukup jauh. Membutuhkan ongkos serta biaya angkut yang tak murah. Apalagi di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal Indonesia. Di wilayah bagian timur Indonesia misalnya, ada beberapa wilayah kepulauan. Sampai detik ini masyarakat kesulitan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mulai dari ketersediaan air bersih, makanan pokok, hingga kesehatan masyarakatnya yang jauh dari kata layak. Pemerintah daerah memang sudah bergerak untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, hal ini tak akan bisa maksimal jika seluruh pihak tidak turut serta terlibat di berbagai lini. Terutama di lini pangan yang menjadi sumber utama penyebab kemiskinan hingga terjadinya kematian. Lapar akut kenyataannya bisa berujung pada kematian jika dibiarkan tanpa penanganan dengan serius. Sejak beberapa tahun terakhir, aksi cepat tanggap telah berkontribusi di berbagai lini membangun wilayah di timur Indonesia, mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, hingga perbaikan gizi dengan memberikan tunjangan kebutuhan pangan kepada masyarakat yang masih kekurangan. Salah satunya di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Daerah kepulauan ini terbagi menjadi 20 pulau, 9 di antaranya sudah dihuni. Mayoritasnya hanya berprofesi sebagai petani dan nelayan. ACT bersama Mitra Luar Negeri, Imtia Service Singapura, membagikan paket kebutuhan pangan kepada janda serta lansia yang tinggal di Pulau Alor. Hal ini dilakukan guna menunjang kebutuhan pokok warga yang masih kekurangan pasokan pangan hingga hari ini. Dari Alor, Bobi Sandra melaporkan untuk ACT TV.